ന്യൂട്ടൻ്റെ രണ്ടാം ചലന നിയമം രണ്ട് വ്യത്യസ്ത വലിപ്പമുള്ള വസ്തുക്കളിൽ ഒരേ അളവിൽ ബലം പ്രയോഗിച്ചാൽ ഏത് വസ്തുവിനെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് കൂടുതൽ എളുപ്പത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ വേഗത്തിൽ ചലിപ്പിക്കാൻ കഴിയുക ഇപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ഉദാഹരണങ്ങളിൽ രണ്ട് ബോക്സിലേക്ക് തുല്യ അളവിലുള്ള ഫോഴ്സ് പ്രയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു ഈ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ താഴെയുള്ള ബോക്സ് ചലിപ്പിക്കാൻ പ്രയാസമായിരിക്കും അത് വളരെ മെല്ലെ ആയിരിക്കും ചലിക്കുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം വസ്തുവിൻ്റെ മാസ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് അത് ചലിപ്പിക്കാൻ പ്രയാസമായിരിക്കുമെന്ന് അതായത് ആസ് മാസ് ഇൻക്രീസസ് ദ ആക്സിലറേഷൻ വിൽ ബി സ്മോൾ അത് ന്യൂട്ടൻ്റെ ചലന നിയമമായി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണെങ്കിൽ ആക്സിലറേഷൻ ഓഫ് എ ബോഡി ഈസ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു മാസ് ഓഫ് ദ ബോഡി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വസ്തു രണ്ട് വസ്തുക്കൾ ഇൻവേ ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആണെന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം ഒരു വസ്തു കൂടുമ്പോൾ മറ്റൊരു വസ്തു കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും അതാണ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷൻ നമ്മുടെ കേസിൽ വസ്തുവിൻ്റെ മാസ് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതിനുള്ള ആക്സലറേഷൻ കുറവായിരിക്കും ഇതിനെ നമ്മളൊരു ഇക്വേഷനിലേക്ക് മാറ്റുവാൻ വേണ്ടി ആക്സലറേഷൻ ഈസ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു മാസ് എന്നത് ആക്സലറേഷൻ എന്നത് സ്മോൾ ലെറ്റർ എ കൊണ്ടും മാസിനെ സ്മോൾ ലെറ്റർ എം കൊണ്ടും നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എ ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു വൺ ബൈ എം അതായത് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഇനി വേറൊരു ഉദാഹരണത്തിൽ ഒരേ വലിപ്പമുള്ള വസ്തുക്കളിലേക്ക് രണ്ട് വ്യത്യസ്ത അളവിലുള്ള ഫോഴ്സ് പ്രയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ സംഭവിക്കാം ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ഈ രണ്ട് ഉദാഹരണങ്ങളിൽ താഴെയുള്ള ബോക്സ് വളരെ വേഗത്തിൽ ചലിക്കും കാരണം മുകളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഫോഴ്സിൻ്റെ ഇരട്ടി അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ഫോഴ്സ് താഴെ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ഒരു വസ്തുവിൽ കൂടുതൽ ബലം പ്രയോഗിച്ചാൽ അത് വളരെ പെട്ടെന്ന് ചലിക്കും അതായത് ആസ് ഫോഴ്സ് ഇൻക്രീസസ് ദ ആക്സലറേഷൻ വിൽ ഓൾസോ ഇൻക്രീസ് അത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഡെഫിനിഷനിലേക്ക് മാറ്റി എഴുതുമ്പോൾ ആക്സലറേഷൻ ഓഫ് എ ബോഡി ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഫോഴ്സ് ഓൺ ദ ബോഡി ഇവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത് ഡയറക്ഷനിൽ പ്രൊപ്പോർഷണലാണ് അതായത് രണ്ട് വസ്തുക്കളിൽ ഒരു വസ്തു കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ അനുപാതത്തിൽ മറ്റേ വസ്തുവും കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും നമ്മുടെ കേസിൽ ഫോഴ്സ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ആക്സലറേഷനും കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും അതൊരു ഇക്വേഷനായിട്ട് എഴുതാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ആക്സലറേഷൻ ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഫോഴ്സ് എന്ന് ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ രണ്ട് ഉദാഹരണങ്ങളിൽ നിന്നായി നമുക്ക് രണ്ട് സെൻറ്റൻസ് കിട്ടി ഇതിനെല്ലാം ഏകോപിച്ചു കൊണ്ട് ഒരൊറ്റ വാക്യമായിട്ട് ഒറ്റ ഡെഫിനിഷനായിട്ട് നമ്മൾ എഴുതാൻ പോവുകയാണ് അതാണ് ന്യൂട്ടൻ്റെ രണ്ടാം ചലന നിയമം അതായത് ആക്സലറേഷൻ ഓഫ് എ ബോഡി ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷൻ ടു ദ ഫോഴ്സ് ഓൺ ദ ബോഡി ആൻഡ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷൻ ടു ദ മാസ് ഓഫ് ദ ബോഡി അതായത് ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ ആക്സലറേഷൻ ആ വസ്തുവിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സിന് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷനിലും ആ വസ്തുവിൻ്റെ മാസിന് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷനിലും ആയിരിക്കും നമ്മൾ മുമ്പ് എഴുതി വെച്ച രണ്ട് ഇക്വേഷനുകളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ന്യൂട്ടൻ്റെ രണ്ടാം ചില ചലന നിയമം ഒരു ഇക്വേഷൻ രൂപത്തിൽ എഴുതുന്നത് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ബൈ എം എന്നായിരിക്കും ഇപ്പ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഡെഫിനിഷനും ഈ ഇക്വേഷനും ഇത് രണ്ടുമാണ് ന്യൂട്ടൻ്റെ രണ്ടാം ചലന നിയമം ന്യൂട്ടൻസ് തേർഡ് ലോ ഓഫ് മോഷൻ ന്യൂട്ടൻ്റെ മൂന്നാം ചലന നിയമം നമ്മൾ പഠിച്ച മൂന്ന് നിയമങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ഈസിയായി ഓർത്തു വയ്ക്കാൻ കഴിയുന്നതും മുമ്പ് പഠിച്ചത് ഒരു പക്ഷേ എല്ലാവരും ഓർത്തിരിക്കുന്നതുമായ ഒരു ചലന നിയമം ന്യൂട്ടൻ്റെ മൂന്നാം ചലന നിയമമായിരിക്കും ന്യൂട്ടൻ്റെ മൂന്നാം ചലന നിയമത്തിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഫോർ എവറി ആക്ഷൻ ദർ ഈസ് ആൻ ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് റിയാക്ഷൻ ന്യൂട്ടൻ്റെ മൂന്നാം ചലന നിയമത്തിന് ഏറ്റവും നല്ല ഒരു ഉദാഹരണമാണ് ഒരു റോക്കറ്റ് സഞ്ചരിക്കുന്നത് റോക്കറ്റ് പിറകുവശത്ത് ഇന്ധനം കത്തിച്ചുകൊണ്ട് ശക്തിയായി അത് പുറം തള്ളുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വിപരീത ദിശയിൽ റോക്കറ്റിന് മുന്നോട്ട് സഞ്ചരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു ഇവിടെ റോക്കറ്റിൽ നിന്ന് പുറം തള്ളപ്പെടുന്ന ഇന്ധനം പ്രയോഗിക്കുന്ന ഫോഴ